హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మీద ప్రీవియస్ చేయిలో ఎంసెట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి మీరు చూస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చూస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదొక స్క్వేర్ ఇది సో ఇప్పుడు మనకి ఇది యాక్సిస్ వన్ ఇది యాక్సిస్ త్రీ యాక్సిస్ టూ యాక్సిస్ ఫోర్ ఇంకొక యాక్సిస్ కూడా ఉంది ఆ యాక్సిస్ ఏంటంటే పర్పండిక్లర్ టు ద స్క్వేర్ పాసింగ్ టు ద సెంటర్ ఇది యాక్సిస్ ఐ ఫైవ్ అనేది సో ఇప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనం పారల్ యాక్సిస్ తీరం వాడతాం పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ తీరం వాడతాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మీద ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఐ ఫైవ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అబౌట్ యాక్సిస్ ఫైవ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్స్ ప్లెయిన్ పాసింగ్ టు సెంటర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ టూ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఇప్పుడు ఇది వన్ ఉంది టూ ఉంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ ఇవి ఐ వన్ ఐ టూ కాబట్టి ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ టూ సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ సో మనం ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ అనుకుందాం ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే టూ ఐ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ఇది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ఐ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఐ ఫైవ్ బై టూ ఐ ఫైవ్ బై టూ ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఐ వన్ ఐ ఫైవ్ బై టూనే ఐ టూ ఐ ఫైవ్ బై టూనే ఓకేనా సో కాబట్టి ఐ ఫైవ్ బై టూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ వన్ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఐ ఐ త్రీ అదే ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫైవ్ ఇది థర్డ్ యాక్సెస్ ఇది ఫోర్త్ యాక్సెస్ ఈ రెండు కూడా పర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి మనం పర్పండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరం అప్లై చేస్తే ఇది కూడా కరెక్టే ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సిమెట్రిక్ యాక్సెస్ ఇవి కాబట్టి ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫోర్ అంటే మీకు ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే సేమ్ ఉంటుంది అబౌట్ దీస్ యాక్సెస్ ఐ ఫోర్ తర్వాత ఐ త్రీ సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫోర్గా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆయన రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐ ఓకేనా ఐ అనుకుంటే నీకు ఏమవుతుంది ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫోర్ అంటే టూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫైవ్ బై టూ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఇక్కడ సిమిట్రీ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీద ఉండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు థర్డ్ ఆప్షన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫైవ్ అన్నాడు ఐ వన్ అంటే ఎంత ఐ ఫైవ్ బై టూ తర్వాత ఐ త్రీ అంటే ఎంత అది కూడా ఐ ఫైవ్ బై టూనే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫైవ్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి కూడా మనకు కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫైవ్ అన్నాడు ఐ వన్ అంటే ఎంత ఐ ఫైవ్ బై టూ ఐ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ ఐ ఫోర్ అంత ఇక్కడ ఉందిగా ఐ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఫైవ్ బై టూ ఏగా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అదే ఐ ఫైవ్ సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ప్రకారం కరెక్టే ఓకేనా అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఇస్ అబౌట్ వన్ యాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ దిస్ బాడీ అబౌట్ టూ యాక్సెస్ అంటే ఐ వన్ ఐ టూ సేమ్ 
ఐ త్రీ ఐ ఫోర్ సేమ్ దాని ప్రకారం చేసుకుంటే మనకి ఈ నాలుగు ఆప్షన్లు కరెక్ట్ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి ఓకేనా ఇది మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అది సో స్టూడెంట్స్ అనదర్ ప్రాబ్లం మాకు మనం చేసేది బైక్ చూడండి ఏ యూనిఫామ్ డిస్క్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ హ్యాజ్ ఎ రౌండ్ డిస్క్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ బై త్రీ కట్ యాషన్ ఫిగర్ ద మాస్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ డిస్క్ ఈజ్ ఎం ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ బాడీ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ అండ్ పర్పండిక్టర్ టు ఇట్స్ ప్లేన్ పర్పండిక్టర్ టు ఇట్స్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ అండ్ పర్పండిక్టర్ టు ఇట్స్ ప్లేన్ ఇది మనం కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఇదొక డిస్క్ ఇది ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఆర్ రేడియస్ ఆర్ బై త్రీ కట్ చేశాడు ముందు మనం ఏం చేయాలి దీన్ని ప్లస్ సిగ్మాతో ఫిలప్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫిల్ ఫిల్ కట్ పోర్షన్ కట్ పోర్షన్ విత్ ప్లస్ సిగ్మా సిగ్మా అంటే ఏంటి సిగ్మా అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా మాస్ డెన్సిటీ మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా దెన్ ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇట్ కంప్లీట్స్ ఓకేనా ఇట్ కంప్లీట్స్ డిస్క్ మనకి ఈ కట్ పోర్షన్ మనం ఏం చేసామంటే ప్లస్ సిగ్మా అయితే ఫిలప్ చేసాం కంప్లీట్ డిస్క్గా మారిపోయింది నవ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ కంప్లీట్ డిస్క్ కంప్లీట్ డిస్క్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ పర్పండిక్టెడ్ స్పెయిన్ డిస్క్ చెప్పాము మనం ఫార్మ్ ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎం ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఇది ఫార్ములా రైట్ ఇప్పుడు మనకి టోటల్ మాస్ అంతా ఇది కంప్లీట్ డిస్క్ అయిందిగా టోటల్ మాస్ అంతా ఎం రేడియస్ అంతా ఆర్ స్క్వేర్ సో కాబట్టి మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఎం బై పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది సిగ్మా అవుతుంది మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా సో ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకు ఏమైందంటే సో ఇప్పుడు మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా సిగ్మా అయితే ఈ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియాకి ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ మాస్కి సిగ్మా ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా ఇంటూ ఏమవుతుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం చేసాం మనం డిస్క్ను ఏం చేశాడంటే ఆర్ బై త్రీ పోర్షన్ రిమూవ్ చేశాడు సో డిస్క్లో ఆర్ బై త్రీ పోర్షన్ రిమూవ్ చేస్తే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ రిమూవ్డ్ పోర్షన్ని ప్లస్ సిగ్మాతోనే ఫిలప్ చేయాలి ప్లస్ సిగ్మాతో ఫిలప్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ నీకు ఏమవుతుంది ఇది కంప్లీట్ డిస్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి ఎబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ అండ్ పర్పండ్ స్ప్లెయిన్ సో ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్ ఫార్మ్ దసుగా మీకు ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ సో దీని ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే మాస్ అంటే అంత మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా సిగ్మా ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ రైట్ ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఆ కట్ పోర్షన్ని మనం ఏం చేయాలంటే మైనస్ సిగ్మాతో ఫిలప్ చేయాలి ఇక ఇది కట్ పోర్షన్ మైనస్ సిగ్మాతోనే ఫిలప్ చేయాలి మైనస్ సిగ్మాతోనే ఫిలప్ చేయాలి మైనస్ సిగ్మాతోనే ఫిలప్ చేసి ఇప్పుడు మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎ కట్ డిస్క్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ మనం ఏవి కనుక్కోవాలి ఓకేనా నవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే నవ్ ఆఫ్టర్ నవ్ ఆఫ్టర్ ఫిల్ కట్ పోర్షన్ విత్ మైనస్ సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ డిస్క్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ ఏ డిస్క్ ఏమవుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ డిస్క్ అబౌట్ యాక్సిస్ ఏబి 
ఎక్సెస్ ఏబి ఇప్పుడు చూద్దాం దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ డిస్క్ అబౌట్ యాక్సెస్ ఏబి అంటే ప్యారలక్స్ స్థిరం వాడాలి ప్యారలక్స్ స్థిరం వాడాలి కాబట్టి ఐ కట్ పోర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ప్యారలక్స్ స్థిరం ఉంటే ఏంటి ఐ ఈక్వల్ టు ఐజీ ప్లస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్గా సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి సిగ్మా కనుక్కుందాం ఇక్కడ మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటే మనకి సిగ్మా అనేగా మనకి దీని రేడియ దీని యొక్క రేడియస్ అంతా ఆరు బై త్రీ అయ్యేగా కాబట్టి మైనస్ సిగ్మా ఇంటూ ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ ద కట్ పోర్షన్ మాస్ ఆఫ్ ద కట్ పోర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ మైనస్ సిగ్మా ఇంటూ పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కట్ పోర్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ సిగ్ మైనస్ సిగ్మా ఇంటూ పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఇంటూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఏగా ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రేడియస్ అంతా ఆర్ బై త్రీ ఏగా ఆర్ బై త్రీ అంటే ఎంత అవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ బై టూ ఓకేనా అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ దిస్ కట్ డిస్క్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇదంతా ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఏగా ఇదే వేసాం ఇక్కడ మనం ప్లస్ ప్యారలక్స్ స్థిరం అప్లై చేద్దాం ఈ యాక్సెస్ ఈ యాక్సెస్ ప్యారల్గా ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఎంత నీకు ఇది రేడియస్ ఇదంతా ఎంత ఆర్ దీంట్లో ఇది మనకి ఏమవుతుంది ఆర్ బై త్రీ ఆర్లోంచి ఆర్ బై త్రీ తీసేస్తే ఈ యాక్సెస్ కి యాక్సెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ అంతా టూ ఆర్ బై త్రీ కాబట్టి ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ మైనస్ సిగ్మా ఇంటూ పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఓకేనా ఇంటూ టూ ఆర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ టూ ఆర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ద అదే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రమనింగ్ డిస్క్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి రెండింటిని కలపాలి రెండింటిని ఏం చేయాలంటే మనం కలపాలి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ రమైనింగ్ డిస్క్ ఆ రెండింటిని మనం కలపాలి కలిపితే ఆటోమేటిక్గా అదికి వచ్చేస్తాం మనకి సో ఐ రిమైనింగ్ ఐ రిమైనింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ టోటల్ డిస్క్ ప్లస్ ఇది కట్ పోర్షన్ కలిపితే ఆటోమేటిక్ అవుతుంది రమైనింగ్ పోర్షన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ సిగ్మా పైఆర్ స్క్వేర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ కంప్లీట్ డిస్క్ సిగ్మా పైఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఇక్కడ ఇది మైనస్ సిగ్మానేగా ఇక్కడ మైనస్ సిగ్మా పెట్టండి ఇక్కడ మైనస్ సిగ్మా పెట్టండి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మనం చూడండి పై ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఎయిటీ వన్ బై టూ ఇంటూ సిగ్మా తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడండి మైనస్ ఏమైతే ఇక్కడ సిగ్మా మా ఇక్కడ మనకి మీరు చూడండి ఇక్కడ సిగ్మా ఇంటూ ఇది పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఇంటూ ఇది టూ ఆర్ ఓల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ బై నైన్ సో ఐ రిమైనింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా అంటే ఏంటి నీకు మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియాగా సో కాబట్టి ఎం బై పైఆర్ స్క్వేర్ ఎం బై పైఆర్ స్క్వేర్ ఎం బై పైఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ పైఆర్ స్క్వేర్ పైఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ ఇక్కడ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ కూడా ఏం చేద్దాం అంటే పై ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ నీకు ఏమవుతుంది ఎయిటీ వన్ టూ టూ వన్ జూ టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ ఇదంత అవుతుంది మాస్ బై పైఆర్ స్క్వేర్ ఇది అదే సిగ్మా సో ఇక్కడ కూడా మనం చూద్దాం ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ సిగ్మా అంటే ఏంటి మాస్ బై పైఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ పైఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఈ పైఆర్ స్క్వేర్ పైఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ పైఆర్ స్క్వేర్ పైఆర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పైఆర్ స్క్వేర్ ఈ పైఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ 
చివరికి మీకు ఏమైనా మిగులుతుంది ఇక్కడ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ ఇదంతా చూద్దాం ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు ఈ పై పై క్యాన్సిల్ సో ఈ ఆర్ స్క్వేర్ దీంట్లో ఆర్ స్క్వేర్ టైమ్స్ పోతుంది అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి మైనస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ వన్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ వన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎం ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ దీని ఎల్సిఎం చూద్దాం ఇది ఎంత అవుతుంది ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ టూ అవుతుంది ఎల్సిఎం వన్ సిక్స్టీ టూ అనుకుందాం ఎల్సిఎం వన్ సిక్స్టీ టూ అవుతుంది ఎంత ఎంత అవుతుంది ఎం ఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇది టూ టైమ్స్ పోతుందిగా ప్లస్ అంటే మైనస్ ఎయిట్ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ ఎయిట్ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చేద్దాం ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ సపోజ్ టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ టూ ఇది ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్ క్యాన్సిల్గా ఓకేనా అంటే మైనస్ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ మీకు ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇప్పుడు టూ ఇక్కడ మనకి ఎంత అవుతుంది వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇది వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ వన్ సెవెన్ మైనస్ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ టూ ఎయిట్ ఎస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఇది సిక్స్టీన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంఆర్ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది ఇది ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ టూలోంచి టూ పోతుంది వన్ సిక్స్టీ ఓకేనా వన్ సిక్స్టీలోంచి టూ పోతే వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ టూ చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసాం ఇక్కడ మైనస్ తెచ్చి వేసాం ఇది మైనస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇది ఇక్కడ మనకి మైనస్ నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ పోయింది ప్రాబ్లంలో సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైతుందంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ అవుతుంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నీకు ఏమైతుందంటే వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ టూ ఎల్సిఎం ఇది ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ నైన్ చేంత ఎయిటీన్ ఏగా ఎయిటీన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఎయిటీన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ టూలోంచి ఎయిటీన్ పోతే ఎంత వన్ సిక్స్టీ టూలోంచి ఎయిటీన్ పోతే ఎంత అవుతుందంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ టూ ఇప్పుడు మనం చూడండి ఈ టూ దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది టూ సెవెన్ జా టూ టూ జా అంటే సెవెంటీ టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మీరు చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్తో పోతుంది మనకి ఎయిటీన్తో పోతుంది అనుకుంటా చూడండి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఫోర్ జా సెవెంటీ టూ ఎయిటీన్ నైన్ జా అంటే నైన్ ఎయిట్ జా సెవెంటీ టూ అంతే కాబట్టి నేను ఆన్స్ అంతా ఫోర్ బై నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఏం లేదు ఇక్కడ చిన్న మనం క్యాలిక్యులేషన్లో మిస్టేక్ చేసాం ఇక్కడ అది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకి రెక్టిఫై చేసేసాం ఆల్రెడీ ఈ రెండు ఏంటంటే మైనస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఎయిట్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఐఈజీ కూడా అంటే ఫోర్ బై నైన్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇది 
मूमेंट आफ एनर्जी आफ ए रिमेनिंग डिस्क मूमेंट आफ एनर्जी आफ ए रिमेनिंग डिस्क ओके सो इपड़े इंटर प्रॉब्लम इच्छा फस्ट मन एम चेयरेंटे कट पोर्शन ने प्लस सिग्मा तो फिलप चेयर अभी डिस्क कंप्लीट दिन मूमेंट आफ एनर्जी कौल नैक्स्टे इप दी मल्ल मैन सिग्मा तो फिलप चेयर मैनस सिग्मा तो फिलप दाने मूमेंट आफ एनर्जी कौल दाने दी ऐड चेयर दाने दी ऐड चेयर इधी दी संबंधी प्रॉब्लम ओके रईट इक मैं पौरपा ब्राकेट पेटा ब्राकेट पेट वाले प्रॉब्लम तेरा वे सेम इधर प्रॉसम तो करेक्टे का फोर बै नईन एम आर् स्क्वे इधी प्रॉब्लम या आसर सो नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँ टू डिस्क आफ सें मेटीरिय अंड सें थिक हाव रेडी जीरो पाइं टू मीटर्स जीरो पाइंट सिक्स मीटर दैन मूमेंट आफ एनर्ज अबउट देर ऐक्स विल बी इन द रेसियो अटे मूमेंट आफ एनर्जी आफ दियर ऐक्स अटे डिस्क मूमेंट आफ एनर्जी अबउट एन ऐक्स पर्पंडक्टर् प्लेन अंत एम आर् स्क्वे बै टू ओके इप्ड मैं एम कल इक ई वन बै टू कल इजल टू इकड़क चूँ डेटी इज ईक्वल फार्म मास् बै वाल्यूम सो मजल मन एम रास्को वाल्यूम इंटू डेटी मैं इक मन की चूँ डेटी सेमे वाल्यूम इंटू डेटी सो इन मन की डेटी सेमे पक्न पड़ें मजल टू ए आफ क्रॉस सैक्न वाल्यूम अटे पै आर् स्क्वे इंटू थिक सेम थिक रिटी सेम थिक सो इक थिक सेमे इक डेटी सेमे सेम मेटीरियल अनाबी सेम मेटीरियल अनाबी मन की डेटी थिक सेमे मे इकड़ा पै आर् स्क्वे इक मन की आर् स्क्वे बै टू ओके ईजल टू अं ई प्रपोर्शन नीक आर् टू दि पवर आफ फोर अभी प्रपोर्शन आर् टू दि पवर आफ फोर मन की सेम थिक सेम मेटीरियल सेम मेटीरियल डेटी सेम सो मे वाल्यूम डेटी रास्क वाल्यूम अटे एरिया आफ क्रॉस सैक्न इंटू थिक रिश्शन ई प्रपोर्शन टू आर् टू दि पवर आफ फोर सो ई वन बै ई टू इज ईक्वल टू आर् वन टू दि पवर आफ फोर बै आर् टू टू दि पवर आफ फोर आर् वन अटे जीरो पाइं टू डिवेड बै जीरो पाइं सिक्स ओल टू दि पवर आफ फोर अटे टू बै सिक्स टू बै सिक्स अटे वन बै थ्री वन बै थ्री ओल टू दि पवर आफ फोर अटे वन बै एटी वन आंसर तो अगर वन बै एटी वन इधी दी संबंधी आंसर सो का आंसर एंटे वन इज टू एटी वन वन इज टू एटी वन ओके ना लट डिस्क अनदर प्रॉब्लम हियर थ्री रिंग्स ईच आफ मम एंड रेडियर आर् अरेज ऐशन फिगर द मूमेंट आफ एनर्जी आफ ए सिस्टम अबउट वै वै डाश अबउट वै वै डाश अटे ऐक्स वै वै डाश इध मन क्या सो इप मन की इधर्स थ्री रिंग्स इवे ओके दीज रिंग्स मूमेंट आफ एनर्जी आफ ए सिस्टम अबउट वै वै डाश अना अबउट वै वै डाश सो इन सपोज थर्ड रिंग या मूमेंट आफ एनर्जी एंत अबउट डयाट्र एम आर् स्क्वे बै इधी रिंग डयाट्रे का मूमेंट आफ एनर्जी आफ रिंग अबउट डयाट्र अंत मैं जब कुछ एम आर्स बैठे रईट मैं अदे 
ఇది ట్యాంజెంట్ అవుతుంది ఈ రింగ్కి ఈ రింగ్కి సో అప్పుడు ప్యారలాక్స్ సిస్టమ్ అప్లై చేయాలి ప్యారలాక్స్ సిస్టమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఐజీ అంటే నీకు ఎంత అవుతుంది ఇది ఐజీ ఇవి ఎమాస్కర్ బెట్ అవుతుంది ఎమాస్కర్ బెట్ ప్లస్ ఈ ఈ డిస్టెన్స్ ఇది ఆర్ ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఆర్ అంటే ఎమాస్కర్ ప్లస్ ఈ రింగ్కి ఓకేనా అబౌట్ అన్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎమాస్కర్ బెట్టు యూనిట్స్ ప్లేన్ ఇది కూడా అంతే అంటే ఎమాస్కర్ బై టూ ప్లస్ ఎమాస్కర్ ఓకేనా ప్యారలాక్స్ సిస్టమ్ అప్లై చేసాం ఎంత అవుతున్నప్పుడు ఇది త్రీ బై టూ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ త్రీ బై టూ ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఇక్కడ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ అంత అవుతుంది ఇది ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ బై టూ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ సో కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుందంటే సెవెన్ బై టూ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ డి సెవెన్ బై టూ ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ ఇది మనకి ఈ ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఏ రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ అండ్ మాస్ ఎం ఈజ్ బెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సెమీ సర్కులర్ రింగ్ యాష్ ఆన్ ఫిగర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ వై విల్ బి ఇది యాక్చువల్గా రాడ్ ఇది దీని మాస్ ఎంత ఎం దీని లెంత్ ఎంత ఎల్ దీన్ని ఎలా బెండ్ చేశాడు సో మనం ఇది సెమీ సర్కిల్ ఫామ్ అయింది ఇది యాక్సిస్ ఈ యాక్సిస్ ప్రకారం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా కనుక్కోమంటున్నాడు కనుక్కోమన్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు టోటల్ లెంత్ ఏమైంది ఇక్కడ పై ఆర్ అయింది బెండ్ చేసిన తర్వాత ఆర్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఎల్ బై పై సో రింగ్ ఫార్మ్ అయ్యటమే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ రింగ్ అబౌట్ డామెట్ ఉందిగా ఎమార్ స్క్వేర్ బై టూ ఏగా అదే అయ్యటం ఇక్కడ సో కాబట్టి మనకి ఎంత అవుతుందంటే ఇక్కడ మీరు ఎమ్ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ వేస్తాం ఎం ఆర్ అంటే ఏంటి ఎల్ బై పై హోల్ స్క్వేర్ బై టూ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ నీకు ఎంత అవుతుందంటే ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టూ పై స్క్వేర్ ఇది దీని ఆన్సర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టూ పై స్క్వేర్ ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ టూ రాడ్స్ ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ ఎం అండ్ లెంత్ ఎల్ ఆర్ జాయింట్ టు ఫామ్ అట్ ద సెంటర్ టు ఫామ్ ఏ క్రాస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ ద రాడ్స్ అండ్ పర్పండిక్లర్ టు ద ప్లెయిన్ ఫామ్ బై దమ్ పర్పండిక్లర్ అంటే ఇది సో కాబట్టి టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ అనర్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఐ వన్ అంటే ఎంత అవుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ అనర్స్ ఆఫ్ ఎ రాడ్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ పర్పండిక్టర్ టు ఇట్స్ సెంట్ ఇట్స్ లెంత్ అన్నాడు అంటే ఎంఎల్ స్క్వేర్ బెట్ టువల్ అవుతుంది గాంధీ కూడా అంతే ఎంఎల్ స్క్వేర్ బెట్ టువల్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ నీకు ఎంత అవుతుంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టువల్ టూ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టువల్ అంటే నీకు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ ఇది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ యూనిఫామ్ రాడ్ అబౌట్ పర్పండిక్లర్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ వన్ అండ్ ఈజ్ ఐ వన్ అంతవరకు వేద్దాం మనం ఇది రాడ్ ఇది సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ రాడ్ అబౌట్ యాక్సెస్ పర్పండిక్లర్ టు రాడ్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ వన్ అండ్ అన్నాడు అంటే దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఇది ఓకేనా సేమ్ రాడ్ ఈజ్ బెంట్ ఇన్ టు ద రింగ్ అండ్ ఇట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ డయామెట్రీస్ ఐ టూ ఈ రాడ్ని ఏం చేశాడు అంటే ఇలా బెండ్ చేశాడు ఓకేనా దీని మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ డయామెట్రీ ఈజ్ ఐ టూ అన్నాడు అంటే ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ మరి ఇలా బెన్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమవుతుందంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత అవుతుంది టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ టూ పై ఆర్ టూ పై ఆర్ 
सो इन मन के आर ईक्वल एंत एल बै टू पै एल बै टू पै इपड़ ई वन बै ई टू रेसियो कम अं ई वन बै टू ई वन बै टू इज ईक्वल टू सो एम एल स्क्वे बै थ्री डिवेड बै ई टू अंत एम इन टू आर् स्क्वे आर् स्क्वे अंत नीचे एल स्क्वे बै टू पै हॉल स्क्वे अंत फोर पै स्क्वे ओके बै टू एम एम कैंसल ओके एल स्क्वे एल स्क्वे कैंसल चवर को पैके मन की पैना इधर पैके एट पै स्क्वे बै थ्री अवत पै स्क्वे बै थ्री फोर पै स्क्वे पैक एट पै स्क्वे बै थ्री अगर आंसर इध आंसर एट पै स्क्वे बै थ्री रईट नैक्स्ट प्राब्लम चूँ टू पार्टिकल हाविंग मास एम वन अंड एम टू आर् सिचुएटेड इन ए प्लेन पर्पंडक्टर टू एबी एबी ऐक्स रईट एबी लाइन अट ए डिस्ट आर् वन अंड आर् टू रेस्पेक्टिवलीन फिगर फैंड द मूमेंट आफ् इनर्शिया अबउट एन ऐक्सी पासिंग थ्रू सेंटर आफ् मास अंड पर्पंडक्टर टू लाइन जॉनिंग एम वन अंड एम टू लाइन जॉनिंग एम वन अंड एम टू इपड़ो सिस्टम ओक सेंटर आफ् मास सेंटर आफ् मास ओके सेंटर आफ् मास सेंटर आफ् मास एम वन डिस्टन अंत मन एक्स अ यह सेंटर आफ् मास एम टू डिस्टेंस अंत एक्स डैश मैं सेंटर आफ् मास आलरे दीन गवगन इपू मूमेंट आफ् इनर्शि आफ सिस्टम एंटे ईज ईक्वल टू एम वन इंटू ऐक्स इपू ऐक्स एम फैंड द मूमेंट आफ् इनर्शि अबउट एन ऐक्सी पासिंग थ्रू सीएम अना अद काबटे ऐक्स नीचे मैं डिस्टन कवाली ऐक्स नीचे एम वन मार्स की डिस्टन अंत एक्सएगा एम वन एक्स स्क्वे प्लस एम टू एक्स डा स्क्वे सो एक्स इज ईक्वल टू मैं रास्कुटे इप्ड मन की आर् वन प्लस आर् टू इज ईक्वल टू टोटल डिस्टन आर् आर अंटे डिस्टन बिटीन टू मास का सेंटर आफ् मास फस्ट मास डिस्टन अंत एक्स सैकंड मास डिस्टन अंत एक्स डा सो एक्स इज ईक्वल टू डैरक्ट मन को फारम हो सेंटर आफ् मास अंटे एम टू आर् डिवेड बै मन की एम वन प्लस एम टू सेंटर आफ् मास मन वो अभी तेस मन सेंटर आफ् मास मैं अदे विधा एक्स डा इज ईक्वल टू एक्स डा अंटे मास आफ द सैकंड मास डिस्ट फ्रम द सेंटर आफ् मास सैकंड मास अंदाबी इन मन के फस्ट मास वन आर् बै एम वन प्लस एम टू फार्मा इपू दी सप्रेषन सप्रेषन नीके इक चुद सो ईज ईक्वल टू एम वन इंटू एक्स स्क्वे अंत नीके एम टू आर् डिवेड बै एम वन प्लस एम टू हॉल स्क्वे प्लस एम टू इंटू एक्स डा स्क्वे अंत एम वन आर् बै एम वन प्लस एम टू हॉल स्क्वे ओके रईट इपड़ मन की ईज ईक्वल टू एम इकड़ा वन इंटू मन की इकदी एम टू स्क्वे आर् स्क्वे डिवेड बै एम वन प्लस एम टू हॉल स्क्वे प्लस एम टू इंटू एम वन स्क्वे आर् स्क्वे डिवेड बै एम वन प्लस एम टू हॉल स्क्वे सो ईज ईक्वल टू मैं एम काम इकड़ा एम वन एम टू आर् स्क्वे काम काम एम वो इक मन की मन की एम टू उ ओके ना एम टू उ इकड़े को प्लस एम वन उ डिवेड एम वन प्लस एम टू हॉल स्क्वे अब सो ईज ईक्वल टू मन के आंसर इकड़ा 
m1 m2 by m1 plus m2 whole square into r square where r is equal into r1 plus r2 is the answer okay next problem three particles each of mass m are situated at the vertices of equilateral triangle abc of side l find the moment of inertia about an axis through the center of the rod and perpendicular to plane of the triangle abc so idi manaki equilateral triangle ekkada pettadu vertices daggara pettadu ఒక మాసెస్ ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ యాక్సిస్ ఇంపార్టెంట్ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ తో సెంటర్ ఆఫ్ ద మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ద రాడ్ అన్నాడు సెంట్ సెంట్రాయిడ్ సారీ ఇక్కడ మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ద రాడ్ కాదు ఇది సెంట్రాయిడ్ తప్పు రాసి నేను సెంట్రాయిడ్ అండ్ పర్పండిక్ టు ప్లెయిన్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఇది సెంట్రాయిడ్ ఇది so centroid ante ante intersection of medians it is a point at which medians are intersect this centroid divides median with a 2 is to 1 ratio 2 is to 1 ratio so mana ipudu idu anukovali median height anukovali direct ga mana without doing any calculation so dan yokka height anta ante రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎల్ అంటే ఎట్ వచ్చింది నీకంటే ఈక్వల్ ట్రాంగిల్లో మనకి హైట్ ఆఫ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ సైడ్ లెంత్ అది ఇప్పుడు ఈ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎల్ ఈ మీడియం టూ ఇస్ట్ వన్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది ఇది వన్ ఇది టూ సో ఇది యాక్సెస్ ఇది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 2 by 3, అంటే టోటల్ పార్ట్స్ త్రీ ఇంటూ రూ టోటల్ లెంత్ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎల్ టూ టూ క్యాన్సిల్ అంటే అంత ఎల్ బై రూట్ త్రీ ఎల్ బై రూట్ త్రీ అదే డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా కనుక్కుందాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఎంత వస్తుంది మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అంటే ఇక్కడ మనకి ఎం ఇంటూ ఎల్ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఎల్ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఎల్ బై రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఇది ఎల్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది ఓకేనా మనకి ఎల్ బై రూట్ త్రీ అవుతుంది ఇది కూడా అంతే ఎల్ బై రూట్ త్రీ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎం ఇంటూ ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే ఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ ప్లస్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఓకేనా అంటే అంత అవుతుంది త్రీ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ 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 క్యాన్సిల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఎంఎల్ స్క్వేర్ ఇది ఆన్సర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ అది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం పద ప్రాబ్లం ఏటీ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫస్ట్ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ టు యూనిఫామ్ జాయింట్ రాడ్స్ హ్యావింగ్ మాస్ ఎం ఈచ్ అబౌట్ ఎ పాయింట్ పి యాషన్ ఫిగర్ ఇది సో ఇప్పుడు దీని యొక్క అంటే ఫైన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ ఎ టు యూనిఫామ్ జాయింట్ రాడ్స్ అన్నాడు అంటే టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఎంత అవుతుందంటే ఐ ఈక్వల్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ అవుతుంది ఓకేనా దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది ఇక ఉంటుంది దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ రాడ్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ టోటల్ మాస్ అక్కడే కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి సో ఇది ఎల్లు ఇదంత అవుతుందంటే ఎల్ బై టూ అవుతుంది ఇదంత అవుతుందంటే ఎల్ బై టూ అవుతుంది నీకు ఇదంత అవుతుంది ఇది హైపోటెనస్ కనుక్కోవాలి సో హైపోటెనస్ కనుక్కోవాలంటే ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే మనకి తెలుసుగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పైతాగ్ర స్థిరం ప్రకారం ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఫైవ్ ఎల్ బై టూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఐ వన్ కనుక్కుందాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ దిస్ రాడ్ అబౌట్ వన్ అండ్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై త్రీ ఐ టూ కనుక్కుందాం ఐ టూ అంటే ఇది ప్యారలక్స్ ఇస్తారు అప్లై చేయాలి ఇది ఒక ఇక్కడ ఒక యాక్సిస్ ఇక్కడ ఒక యాక్సిస్ ఓకేనా ప్యారలక్స్ ఇస్తారు అప్లై చేయాలి 
moment of inertia of a rod about uh, an axis passing through center and perpendicular plane and that is ml square by 2 over and ig plus m square go plus m into e distance root 5 l by 2 whole square so that is equal to ml square by 2 over plus m into 5 l square by 4 so and that is 2 l ml square plus 15 ml square is it and that is 16 ml square by 2 l 16 ml square by 2 l so i pray is equal to i1 and 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 i1 plus 16 ml square by 2 l lcm jadam lcm jadam ok na lcm jadam ni kanta hotan dikana mana ki i is equal to the total is it and is 4 ml square plus 16 ml square that is equal to 20 ml square divided by 2 l 20 ml square divided by 2 into 4 5 is a 4 3 is a so i is equal to 5 by 3 ml square is answer is jail or you get a problem 5 by 3 ml square so i could a problem which is only figure shows a plate of mass m length l breadth b assuming mass to be uniformly distributed find moment of inertia of the plate about 1 1 dash axis 2 2 dash axis 3 3 dash axis 4 4 dash axis is it when I get in the so I put my own about 1 1 dash a plate moment of inertia about 1 1 dash and a diagram at the end of the axis is 1 1 dash so is it the B okay now I put my own angel enter divided this plate into small rods of length B small rods of length B it love it was small rods of length B it was divided length and the B again and apply a formula of moment of inertia for rod about one end i is equal to my formula that's go integration of now it is dm into b square by 3 cover to me answer that nikra m b square by 3 m b square by 3 and take a moment of inertia of a rod about one end ago e rod second moment of inertia matani kalipa one go now, the moment of inertia of a plate about 1 1 dash axis is the concept. Right, next in quote, 2 2 dash, 2 2 dash, and I put my key about 2 2 dash, about 2 2 2 dash, diagram at the moment, this is my key plate, okay now, 2 2 dash and this is, 2 2 dash hmm right so either is length if I'm gonna in your don't eh you go he played my son you gonna you know elemental rod go who is gonna it will matter elemental doors okay Danny a car okay radio car moment of an issue gonna call me then integration is on one day now it's in the a moment of finish of a plate about two today has in the tongue order it is the combination of thin rods a lot of them should just come up to it look if I'm on a farm of Pakistan I put it into the is a little gun you didn't do the birthday get in I cannot the no cocker than mass and don't come on the yaman come on you put money key प्रति चिन्ना रोड प्रति एलिमेंटल रोड सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ नेशन करने को ना सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ नेशन ऑफ एलिमेंटल रोड अबाउट सीएम नंतर उतने दिन 
so i22 dash is equal to now it's in the and the integration of dm into l square by 12 the mass math and area sanga matam elemental load mass math and area sanga ml square by 12 ml square by 12 is it then some mention about 3 3 dash not about 3 3 dash about 3 3 dash and a is the money keep plate is so is it 3 3 dash money key is the yellow then is breath my liquor got even just on down in just one on there I know he played my son you got a elemental dots go divide that elemental dots it low Ela elemental loss itu berjaya tu. Waktu elemental loss itu skandal, dan masa antara itu DM. So, ini perjuangan ini. Ini yang saya faham lagi cuma ni kerana moment of inertia for this elemental loss perpendicular to its length and passing through center of mass axis. Ante I33 dash is equal ni kerana ante integration of DM. Okey na? M square by two lega. Ikan yang ni kerana M B square by two. That is equal to the integration of dm and total is the total mass of the plate got the m b square by 12 m b square by 12 I think I'm on to access a lot of data this one right next to the last to the about 4 4 dash 4 4 dash uh, about 4 4 dash and a pretty rectangular plate is rectangular plate is a 4 4 dash axis is a yellow isn't is a B chin again just a mono elemental rod got divided at the elemental rod look at the animal mass and then come on to the yammer come look at now length and the the length and the LA go hmm hmm so I got to put on access is this is the access you know I 4 4 dash is equal to I 4 4 dash is equal to the common angel and day crane and day the parallax is there up a job parallax is there up a job and day and they come at the center and she moment of inertia of a rod about center and the m we can make a l square by 12 plus about one end i put it on about this four four dash is so got a four four dash accent is a common game we're gonna so carpet a occurs on a you can center condition center l by two and a ml square by 4 so i 4 4 dash is equal to man you got a total lcm and that may be ml square plus 3 ml square so i 4 4 dash is equal to chavarik man ki ml square by 3 osan ml square by 3 lay the man about one and a squash formula the only rod so my god the only rod so Okay, work out rod and on the go Action to put on the integration of DM into integration of DM into You know in the L square by 3 Not the only rod center total moment of initial goal and I is equal to the ML square by 3 As a man I guess goes ML square by 3 Next to all the problem on a Moment of inertia of a meter scale of mass 0.6 kg about an axis perpendicular to the scale and located at 20 centimeter position on the scale in kg per meter square kg meter square is <laughs> the echo locate in the anti suppose is the scale is okay now this is one of the 20 centimeters position that is located in 
ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಪೈ ಇದಂತ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ ನೋಡಿ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಶ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇವಾಗ ದೇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಇದು ಐಜಿ ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐಂಟಿ ಐ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐ ಜಿ ಐ ಜಿ ಅಂಟೆ ಇದೇಗ ಎಂತ ಅದೇ ಮನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಟ್ ಓಲೇಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಟ್ ಓಲೇಗ ಇದು ರಾಡೇಗ ತಿನ್ ರಾಡೇಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಟ್ ಓಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಕ್ ಎಂಡ್ ಇಂಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಚ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೇ ಮನಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಎಮ್ ಆಸ್ಕರ್ ನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆ ಸೊ ಎಲ್ ಅಂಟೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಟೆ ನೀಕ್ ಎಂತ ಅವತ್ತಂಟೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆಂಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಅವತ್ತಂಟೆ ಎಮ್ ಅಂಟೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೆ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಅಂಟೆ ನೀಕ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕಡೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆಂಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ದೇನು ಮನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಟೇ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಂತ ಅವತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೇಸ್ತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಕದೊಂಡೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ದೀನೇ ಮನ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ರಾಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ರಾಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಇದಂತ ಅವತ್ತಿದೆ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಜೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಜೋ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಂತ ಅವತ್ತು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಜೋ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಜೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದಂತ ಅವತ್ತಂಟೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಅವತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಎರಡಿಟ್ನಿ ಕಲಿಪಾಮನ್ಕೊಂಡೆ ಚವರಿಕೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತ ವಸ್ತಂಟೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂತ ವಸ್ತಂಟೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ವಸ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಮ್ ಮಾಸ್ನೆ ಒನ್ ಎಮ್ ಮಾಸ್ನೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲೋ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಆಕ್ಸಸ್ ನುಂಚಿ ಟೂ ಎಮ್ ಮಾಸ್ನೆ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ
ఇది వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేంటంటే సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఇది ఓకేనా సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఇది సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఐఈజ్ ఈక్వల్ వన్ టూ ఎన్ అనమాట మనకి తెలుసు కదా సిగ్మా ఎన్ అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఓకేనా సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటంటే సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఎంత అంటే ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే సిగ్మా ఏమవుతుంది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఇది ఏమవుతుంది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ కదా రైట్ ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దానికి ఎంత అవుతుంది సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ అది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ అంటే ఎన్ స్క్వేర్ అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి పది మాసులు ఉన్నాయి టెన్ టెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఇక హండ్రెడ్ ఇంటూ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుంది అది ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో వన్ ట్వంటీ వన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అంటే త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇంకా మనకి ఇప్పుడు దీన్ని మన సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ అంటే మన సిగ్మా ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చుగా సిగ్మా ఎన్ అంటే ఎంత ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉండటం కోసం ఎన్ అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ టూ ఫైవ్ ద ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంటే త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది అంటే దీంట్లో మనం ఫార్మా ఎంత పెట్టుకోవాలంటే సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఆ ఫార్మా ఇక్కడ వేయాలి మనం దానికి ఫార్మా అది రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇదొక ట్రాంగిల్ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ దిస్ ట్రాంగిల్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ అబౌట్ అండ్ ఏబీ యాక్సెస్ అన్నాడు అబౌట్ యాక్సెస్ ఏబీ దీని యొక్క సైడ్స్ మొత్తం కూడా లెన్స్ సమానం సో ఏ కామా బి ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్గా యాక్సెస్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆఫ్ దిస్ మాస్ అండ్ దిస్ మాస్ జీరో ఇప్పుడు ఈ మాస్ ఉంది ఈ మాస్ అంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఈ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంతా అంటే రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎల్ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఎల్ అంటే నీకు ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇది ఐ వన్ అంటే ఇది ఐ వన్ ఇది ఐ టూ అనుకుందాంలే ఫస్ట్ మాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ అనర్షి సెకండ్ మాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ అనర్షి ఐ త్రీ అంటే ఏమవుతుందంటే ఎమ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై టూ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ సో కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుందంటే మనకి త్రీ బై ఫోర్ ఓకేనా త్రీ బై ఫోర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ అదే మనకి ఆన్సర్ త్రీ బై ఫోర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షి ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ లామినా అబౌట్ అన్ యాక్సెస్ పర్పండిక్టర్ టు ప్లేన్ సో ఇది మనకి యాక్సెస్ ఇది పర్పండిక్టర్ టు ప్లేన్ ఇక్కడ ఉంది యాక్సెస్ ఇది ట్రాంగిల్ మోడల్ ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షి ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షి ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ అబౌట్ బేస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షి ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ అబౌట్ బేస్ అబౌట్ బేస్ ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందంటే మనకి బేస్ ట్రాంగిల్ యొక్క హైట్ ఎంత అంటే హెచ్ 
एम एच स्क्वेयर बै सिक्स ईज ईक्वल एम एच स्क्वेर बै सिक्स आलरे इंदा मैं जब्क मूवेंट आफ एनर्जी आफ डिफरेंट आबजेक्ट अटे मूवेंट आफ एनर्जी आफ ए ट्रांगि अबउट बेस् सो ईज ईक्वल टू नी क्या एम हेच स्क्वेर बै सिक्स सो इन मन की अबउट एन ऐक् पर्फेक्ट ट्रैंगल को ईजेड इज ईक्वल ईएक्स प्लस ईवै सो ईजेड अंत वन ऐक्स इज पासिंग थ्रू दिश पाइंट पर्फेक्ट टू प्लेन आफ द ट्रैंगि इक मन की ईएक्स अंत ईएक्स ईएक्स अंत एंत एम इंटू ओके एम इंटू हईट एंत एक्स हईट आफ द ट्रैंगि अटे एम एक्स स्क्वे बै सिक्स सो ईवै इज ईक्वल टू इधी इध बेस इध बेस दिन हईट अंत हक्स एम एक्स स्क्वे बै सिक्स सो एम एक्स स्क्वे बै सिक्स प्लस एम एक्स स्क्वे बै सिक्स एंत ईजेड इज ईक्वल टू मन की टू एम एक्स स्क्वे दट इज ईक्वल एम एक्स स्क्वे बै थ्री सो नैक्स्ट प्रॉब्लम फोर सालिड स्पीयर्स ईच आफ मास् जीरो पाइंट फाइव केजी डयामीटर रूट फाइव सेंटीमीटर्स आर् कैप्ट एट फोर कॉर्नर्स आर् कैप्ट एट फोर कॉर्नर्स आफ ए स्क्वे आफ सैड फोर सेंटीमीटर फैंड द मूमेंट आफ एनर्शिय अब द डयागोन आफ ए स्क्वे एन इंटू ट्वेंटी दि पवर आफ मैनस् फोर केजी मीटर स्क्वे फैंड एन इंटीजर् टाइप आफ क्वेश्चन इधे सो इद स्पीयर इद स्पीयर फोर स्पीयर ने फोर कॉर्नर्स फोर कॉर्नर्स आफ द स्क्वे सैड लें सैड लें अंत फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर ओके रईट डयामीटर इच्छा डयामीटर रूट फाइव सेंटीमीटर्स आर ईक्वल टू डी बै टू रूट फाइव बै टू सेंटीमीटर्स अटे रूट फाइव बै टू इंटू ट्वेंटी दि पवर आफ मैनस् टू मीटर्स इधर फाइन द मूमेंट आफ एनर्जी अबउट डयागोन आफ द स्क्वे अबउट डयागोन आफ द स्क्वे ऐक्स सो इन मन की स्पीयर्स को इकड़ी चूँ फस्ट दीन मूमेंट आफ एनर्जी अबउट डयामीटर अंत टू बै फाइव एम आर् स्क्वे दीन मूमेंट आफ एनर्जी अब डयामीटर अंत टू बै फाइव एम आर् स्क्वे दीन नंबर ले वन टू थ्री फोर इन दीन मूमेंट आफ एनर्जी कौन दीन मूमेंट आफ एनर्जी कौली मन के अब दिश डयागोल पारलक्स तीन अपजे पारल ऐक्स तीर पारल ऐक्स तीर अंटे नीक टू बै फाइव एम आर् स्क्वे प्लस एम आर् स्क्वे प्लस एम आर् स्क्वे ओके मैं इकड़को अंत दी टू बै फाइव एम आर् स्क्वे प्लस मन की इकड़े एम आर् स्क्वे इध मन की इक अस इक आर कदल इक एक्सपेक्ट एम एक्स स्क्वे एम एक्स स्क्वे सो रईट इप मन इकड़े एक्स वाल्यू कोर इज फोर एंत स्क्वे रूट आफ फोर स्क्वे प्लस फोर स्क्वे सिक्सटी प्लस सिक्सटी अटे रूट थर्टी टू 
రూట్ థర్టీ టూ రూట్ థర్టీ టూ రూట్ థర్టీ టూ అంటే సిక్స్టీన్ టూ సార్ ఫోర్ రూట్ టూ ఫోర్ రూట్ టూలో సగం అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంటే టూ రూట్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇది కూడా టూ రూట్ టూ సెంటీమీటర్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఆర్ వాల్యూ ఇది ఆర్ వాల్యూ ఇది ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే టూ రూట్ టూ సెంటీమీటర్ అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ రూట్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మీటర్స్ కాబట్టి ఈ వన్ నో త్రీ ఈ స్పేస్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా కనుక్కోవాలంటే మనం ప్యారలక్స్ ఏదైనా అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా ఆఫ్ ఏ వన్ స్పియర్ అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ అంటే ప్యారలక్స్ ఏదైనా అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు మనం క్యాలకులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనకి టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలకులేట్ అంటే ఐ ఐ టూ క్యాలకులేట్ చేద్దాం టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ టూ బై ఫైవ్ ఎం అంటే ఎంత సో ఎం వాల్యూ ఎంత ఎం వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ అంటే వన్ బై టూ టూ ఆర్ స్క్వేర్ డయామీటర్ రూట్ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నీకు టూ టూ క్యాన్సిల్ వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ అంత అవుతుందంటే వన్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ మరి అదేవిధంగా ఐ ఫోర్ కూడా అదేగా ఐ ఫోర్ కూడా వన్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం టూ బై ఫైవ్ ఓకేనా టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి అంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఇదంతా వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ అంత అవుతుంది టూ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్గా అంటే టూ ఇంటూ ఎం అంటే వన్ బై టూ ఓకేనా ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టూ రూట్ టూ ఇంటూ టెన్ టూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ రైట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకి టెన్ టూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ కామన్ చేద్దాం కామన్ చేస్తే వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ఇది టూ టూ క్యాన్సిల్ టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఇది ఎయిట్ ఇంటూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఓకేనా రైట్ టెన్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ టెన్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ మూడే వేసాం కానీ ఇంకోటి కూడా చూడండి టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ టూ బై ఫైవ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే వాల్యూ ఎంత మనం కనుక్కున్నాక వన్ బై ఫోర్ టెన్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఆ టెన్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనం త్రీ వేసాం కాబట్టి ఎడిషనల్గా మనం కలపాలి వన్ బై ఫోర్ టెన్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతే మాది టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ కామన్ చేద్దాం కామన్ తీస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో ఎన్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఉన్నాడు మనకి ఎంత వచ్చింది నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఎన్ వాల్యూ నైన్ ఇది ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఓకేనా రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ అండ్ యూనిఫామ్ మాస్ డెన్సిటీ రో ఈజ్ బెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ యాక్సిస్ యాజ్ షోన్ అంటే ఇది ఒక రింగ్గా ఫామ్ అయింది ఓకేనా 
వైర్ని ఏం చేశాడంటే ఇలా సర్కిల్గా బెండ్ చేసాడు ఇది రింగ్ అయింది సో వాడు అడిగింది ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియా ఆఫ్ సిస్టమ్ అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ అన్నాడు అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ అంటే ప్యారలక్సెస్ తీరం అప్లై అప్లై చేయాలి సో ఐఈజీ ఈక్వల్ టు ఐజీ ప్లస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ ఐజీ ఈక్వల్ ఐజీ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ అబౌట్ అన్ యాక్సెస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఓకేనా పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఇది ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై టూ అవుతుంది ప్లస్ ఎం ఇన్ టూ మనకి ఈ డిస్టెన్స్ అంతా ఇది రేడియస్ కదా కాబట్టి ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఎం ఆర్ స్క్వేర్ సో ఐఈజీ కొంత అవుతుంది అంటే త్రీ బై టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ త్రీ బై టూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఇది మనకు వచ్చింది అయితే దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీలోను తర్వాత ఎల్లోనూ దీన్ని మార్చాలి డెన్సిటీ ఆన్సర్ దాంట్లో ఉంది మనకి డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ లెంత్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకు ఎంత అవుతుంది దీని లెంత్ ఎంత టూ పై ఆరేగా సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ బై టూ పై దీన్ని సపరేషన్ చేద్దాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎం ఎం అంటే ఏం అవుతుంది రో ఇంటూ ఎల్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇది ఎల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ త్రీ రో ఎల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై ఎంత అవుతుంది అంటే ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఇది ఆన్సర్ ఎట్ ఇచ్చాడు ఓకేనా అంటే ఏం లేదు మామూలు ప్రాబ్లం ఇది కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ డెన్సిటీ తర్వాత దాంట్లో చెప్పాలి మాస్ డెన్సిటీ అని లెంత్లో చెప్పాలి ఇది మనకి దీని ఆన్సర్ సో జై మెయిన్స్లో సాలిడ్ సిలిండర్ మూమెంట్ ఆఫ్ నెస్ ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ సాలిడ్ సిలిండర్ మీద మనకి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అసలు ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ షాఫ్ ఎ సాలిడ్ సిలిండర్ మనకి అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ ఫార్మ్ ఏంటి ఐఈజ్ ఈక్వల్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ ఆర్ అండ్ హూజ్ లెంత్ ఈజ్ ఎల్ ఇది మనకి ఫార్ములా ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఏం అడిగాడు ఇక్కడ అంటే ఫర్ ఎ సాలిడ్ సిలిండర్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎల్ బై ఆర్ సచ్ దట్ ఐ అబౌట్ యాక్సెస్ ఈజ్ మినిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియా అబౌట్ యాక్సెస్ ఈజ్ మినిమం సో ఫర్ ఎనీ గివెన్ వాల్యూమ్ వి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఓకేనా కాదు వి అంటే ఏంటి మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ సిలిండర్ అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎల్ సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే వి బై పై ఎల్ అని రాసుకోవచ్చు వి బై పై ఎల్ అంటే ఫర్ ఎనీ ఫర్ ఫర్ ఏ సాలిడ్ సిలిండర్ ఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎల్ బై ఆర్ ఎల్ బై ఆర్ వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి అట్లా కను అంటే ఐ వాల్యూ అనేది అబౌట్ యాక్సెస్ మినిమం ఉండాలి సాలిడ్ సిలిండర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ ది యాక్సెస్ మినిమం కావాలి మినిమం కావాలంటే ఐ ఎల్ బై ఆర్ వాల్యూ అంత ఉండాలి అంటే మనకి తెలుసు ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎల్ఏగా సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ పై ఎల్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో సపరేషన్ చేద్దాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వి వి బై ఫోర్ పై ఎల్ ప్లస్ నీకు ఏమైతుంది ఇది ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఫార్మా అలా మార్చుకున్నాం ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఐ మినిమం కావాలంటే దీన్ని ఐ యొక్క డెరివేటివ్ జీరో కావాలి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం దీన్ని డిఐ బై డిఎల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎల్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎల్ చేస్తే ఫర్ ఎ గివెన్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంటేగా ఫోర్ కాన్స్టెంటే పై కాన్స్టెంటేగా మాస్ కాన్స్టెంటేగా దీని ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ 
ఎం వి బై ఫోర్ పై వన్ బై ఎల్ అంటే మైనస్ వన్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఇక మైనస్ వన్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎం బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఇదంతా అవుతుందంటే టూ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని డెలివేటి జీరో కావాలి ఓకేనా దీని డెలివేటు జీరో అయితే దాని ఐ వాల్యూ మినిమం అవుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎషా అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ మినిమం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎం వి పై అంటే మైనస్ ఫోర్ పై ఎల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎం బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ఎల్ ఎంఎం క్యాన్సిల్ ఎంఎం అనేది క్యాన్సిల్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు మనం వి అంటే ఏంటి రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎల్ బై ఫోర్ పై ఎల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ బై సిక్స్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ పై పై క్యాన్సిల్ సో ఇక్కడ మనకి ఎల్ఎల్ క్యాన్సిల్ ఓకేనా టూ టూ జా టూ త్రీ జా సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎల్ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా త్రీ బై టూ ఓకేనా ఎల్ బై ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది త్రీ బై టూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎల్ బై ఆర్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ కాబట్టి ఫర్ గివెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఫర్ ఐ వాల్యూ ఈస్ మినిమం ద రేషియో ఆఫ్ ఎల్ బై ఆర్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఇది జైలో రెండోసారి అడిగాడు ఈ ప్రాబ్లమ్ టూ టైమ్స్ అడిగాడు ఇది జై ప్రాబ్లమ్స్